Dear students, welcome to Brain Budge Academy YouTube channel and also welcome to Daily Current Affairs course in Telugu. This is presented by me. I am Venkatesh Pinarena Kudumula. E class to manam September 15th thedi ki samman statementi current affairs ko inch discusses kuna. So every day 10:30 a.m. ki mana Brain Budge Academy YouTube channel lo e current affairs class me ko live lati is kordon daru thundi. And this is our YouTube channel, Brain Budge Academy YouTube channel. So dini bhi ipar aur ko subscribe just kordon thi. Tappa kunda e subscription button me the click chesi subscribe just kordon di. सब्सक्रैब् चुस्कना पक्ने बेल ऐका सो बेल ऐका मेद क्लीकते दी संबंध नोटिकेशन सभी मिसा पंदे अवकाश उ टूडे आनवर्ड्स मन की आरआरबी एन टीपीसी जनरल अवेरने क्लास स्टार्ट आरआरबी एन टीपीसी जनरल अवेरने क्लास सो दाख संबंधी क्लास कंप्लीट अव सो दाख संबंधी शेड्यूल लाइव लगभग जरूरत सो आड्यूल प्रकार फावच रईट सो अलगे मन की आल आरआरबी एन टीपीसी अं ग्रूप डी रे एग्जाम की यूज विधा मन आलरे को स्टार्ट दी आल मन की मैथमेटिक्स क्लास अने जो सो यू कैन आलो फा दट रईट सो लैट सी टू डेस् करे अफर्स मोदी को बिजनेस अंड इकानमी रिटेड करे अफर्स चूस हिर्ड पद्धति पन्द्री आर्थिक संवसरा एंप्लायट प्रोविडेंट फंड आर्गने खातादारो वीर की वडी रेट पाइंट आर ईद शाता सो ऐक्चुअल इंत रेवे पदहे पद्धति आर्थिक संवसरा एंप्लायट प्रोविडेंट फंड आर्गने खातादार पाइंट ईद शात वडी रेट विचेवार सो इन दी एन पाइंट आर ईद शात शात आर ईद शाता जरूरी अंत इट एंप्लायट प्रोविडेंट फंड आर्गने खातादार वडी रेट पद बेसिस पाइंट जरिए अं दी संबंधी पच्चीस वडी रेट वडी रेट आलरे के प्रभुत्म दी आमोद अलगे दी के कार्मिक मंत्री सतोष गंगवार वडी रेट के आर्थिक शाखा मंत्री दी पंप जरूरी सो वन के आर्थिक शाखा मंत्री एंप्लायट प्रोविडेंट फंड आर्गने वडी रेट आमोद सो अभी अमल की राव जरूरी रईट सो उद्योग भविष्य निधि अंत इंग एंप्लायट प्रोविडेंट फंड आर्गने आर्गने सो दी ओका सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट फिब्रवरी इटो तेदीना दी संबंधी वडी रेट वडी रेट शात आर ईद शाता सूचना सो ई सूचन मेरे की प्रभुत्म दी आमोद पद्धति आर्थिक संवसरा चलने वडी रेट चूसी एन पाइंट ईद शात सो दी इनको पद बेस पाइंट जरिए सो अं नैक्स्ट नीचे एन पाइंट आर ईद शात वडी रेट जरूरी सो प्लीज रिमेबर इट एंप्लायट प्रोविडेंट फंड आर्गने वडी रेट शात शाता मैं अड़को सोई शात उत आर ईद शाता दी जरूरी पद बेसिस पाइंट जरिए नैक्स्ट चूसी अवार मैं रिवार संबंधी करे अफर चूस ति की मोक्ष गुंड विश्वेश्वर अवार्ड प्रदान जरिए सो मोक्ष गुंड विश्वेश्वर मन भारत देश मोटमोद इंजनी सिविल इंजनी मोक्ष गुंड विश्वेश्वर सो इतने पेर मेद प्रति संवस मन भारत देश में मोक्ष गुंड विश्वेश्वर अवार्ड प्रदान जरूरी सो इक मुख्य हईदराबाद निर्माण रंग में नैपुण्य शिक्षण की विशेष कृषि नेशनल अकाडमी आफ् कंस्ट्रक्ष डक्टर जनरल के भिषपति की रेवे पन्द्री संवसरा सर मोक्ष गुंड विश्वेश्वर अवार्ड प्रस्तम के होम शाख सहाय मंत्री अभी किशन रेडी चेत अंदे जी सो इट सर मोक्ष गुण विश्वेश्वर अवार्ड पे नेशनल अकाडमी आफ् कंस्ट्रक्ष डक्टर जनरल अभी भिषपति अवार्ड पे मन प्रति संवस पदेनो तेदीना मोक्ष गुंड विश्वेश्वर जयंती सदर्भंग मन इंजनी डे जो सो ओवराल मोक्ष गुंड विश्वेश्वर गुरी मन चूस इतना मन भारत देश मोटमोद इंजनी मन को जरूरी सो इतना पंद अरवि सैप्टर पदहे जन्म सो काबी इतने का जयंती सदर्भंग प्रति संवस मन सैप्टर पदहेनो तेदीना इंजनी डे जो जो अला मुख्य मन चूस इतना प्लांट एकानमी फर्या अने ग्रंथा 
పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగో సంవత్సరంలో రచించడం జరిగింది ప్లాన్డ్ ఎకానమీ ఫర్ ఇండియా అంటే మన భారతదేశానికి ఒక ప్రణాళికాబద్ధమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ అవసరం ప్రణాళికలో మన భారతదేశానికి అవసరం అని చెప్పేసి ఈ ప్లాన్డ్ ఎకానమీ ఫర్ ఇండియా అనేటువంటి గ్రంథంలో మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య సూచించడం జరిగింది సో కాబట్టి ఇతను మన భారతదేశం యొక్క ప్రణాళికల పితామహుడిగా కూడా పిలవబడుతున్నారు మన భారతదేశం యొక్క ప్రణాళికల పితామహుడు అని ఎవరిని పిలుస్తామంటే మోక్ష గుణం విశ్వేశ్వరయ్యని పిలవడం జరుగుతుంది సో ఇతను రచించినటువంటి గ్రంథం ప్లాన్డ్ ఎకానమీ ఫర్ ఇండియా సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనసినట్టు మన భారతదేశంలో ప్రణాళిక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక రచించడంలో కూడా ఇతను అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రని పోషించడం జరిగింది సో కాబట్టి ఇతన్ని మన భారతదేశ ప్రణాళికల పితామహుడిగా చెప్పుకుంటాం అలాగే ఇతను మైసూరు సంస్థానానికి పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది సంవత్సరం వరకు దివానుగా పనిచేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మన భారతదేశం యొక్క ఎకానమీ కానీ అండ్ ఓవరాల్ గా ఇంజనీరింగ్ కానీ ఇతను చేసినటువంటి సర్వీసెస్ సేవతనో వీటన్నిటికి గాను పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదో సంవత్సరంలో మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్యకి మన భారతదేశం యొక్క అత్యున్నత పౌర పురస్కారం అయినటువంటి భారతరత్న అవార్డుని ఇవ్వడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదో సంవత్సరంలో ఇతను భారతరత్న అవార్డును పొందడం జరిగింది అలాగే ఇతను బ్రిటిష్ ఇండియా కాలంలో ప్రజలకి చేసినటువంటి సేవలకి గాను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం తరఫున ఈ బ్రిటిష్ ఐదవ కింగ్ అయినటువంటి జార్జ్ నైట్ ఈ కమాండర్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎంపైర్ అనేటువంటి బిరుదునిచ్చి ఇతన్ని సత్కరించడం జరిగింది రైట్ సో కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇతన్ని యొక్క జన్మ దినోత్సవం సందర్భంగా ఇతని యొక్క జయంతి సందర్భంగా మనం సెప్టెంబర్ పదిహేనవ తేదీన ఇంజనీర్స్ డేగా జరుపుకుంటున్నాం అలాగే మైసూరులో ప్రముఖ ఆనకట్ట కృష్ణరాజాసాగర్ కి కూడా ఈయన చీఫ్ ఇంజనీర్ గా పనిచేయడం జరిగింది మైసూరు దివానుగా ఇతను పనిచేశారు అండ్ మైసూరులో ప్రముఖ ఆనకట్ట కృష్ణరాజాసాగర్ కి కూడా ఇతను చీఫ్ ఇంజనీర్ గా పనిచేయడం జరిగింది అండ్ మన తెలుగు రాష్ట్రంలో వచ్చినట్టయితే హైదరాబాద్ ని మూసీ నది వరదల నుంచి రక్షించడానికి కూడా ఇతను అనేక పథకాలని రూపొందించడం జరిగింది సో ఇది ఓవరాల్ గా మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గురించి సో మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గురించి మనం ఇక్కడ ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ప్రతి సంవత్సరం ఇంజనీర్స్ డే ని ఎప్పుడు జరుపుకుంటారంటే సెప్టెంబర్ పదిహేను దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే సెప్టెంబర్ పదిహేను ప్రతి సంవత్సరం ఇంజనీర్స్ డే ని ఎవరి జయంతి సందర్భంగా జరుపుకుంటారు అని కూడా అడగచ్చు సో మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య జయంతి సందర్భంగా మనం జరుపుకుంటాం అలాగే మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య ఏ సంవత్సరంలో మన భారతదేశం యొక్క అత్యున్నత అవార్డు అనేటువంటి భారత రత్న అవార్డు ని పొందారంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదవ సంవత్సరంలో ఇతను ఈ అవార్డుని పొందడం జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే ప్లాన్డ్ ఎకానమీ ఫర్ ఇండియా అనేటువంటి గ్రంథ రచయిత ఎవరు ప్లాన్డ్ ఎకానమీ ఫర్ ఇండియా అనేటువంటి గ్రంథ రచయిత ఎవరు అని కూడా మనల్ని అడగచ్చు సో ఈ ప్లాన్డ్ ఎకానమీ ఫర్ ఇండియా అనేటువంటి గ్రంథ రచయిత మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య అండ్ మన భారతదేశం యొక్క ప్రణాళిక పితామహుడని ఎవరిని పిలుస్తారంటే భారతదేశం యొక్క ప్రణాళిక పితామహుడు అని కూడా మోక్షగుణం విశ్వేశ్వరయ్యని మనం పిలవడం జరుగుతుంది అండ్ మైసూరులో ఉండేటువంటి ప్రముఖ ఆనకట్ట కృష్ణ రాజసాయికి ఆ కృష్ణ రాజసాగర్ కి చీఫ్ ఇంజనీర్ గా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఈ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గురించి మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో కాబట్టి ఇతన్ని పేరు మీదుగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ కన్స్ట్రక్షన్ రంగం నిర్మాణ రంగంలో నైపుణ్య శిక్షణకి విశేషంగా కృషి చేసినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి సర్ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య అవార్డుని ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను సార్ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య అవార్డుని ఇక్కడ నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ యొక్క డైరెక్టర్ అయినటువంటి జనరల్ కె భిక్షపతికి ప్రదానం చేయడం జరిగింది రైట్ సో ప్రజెంట్ హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా అండ్ హోంశాఖ సహాయ మంత్రి జి కిషన్ రెడ్డి రైట్ సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డాక్టర్ కలాం స్మృతి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు అందుకున్న బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని సో బంగ్లాదేశ్ దేశం యొక్క ప్రస్తుత ప్రధాని షేక్ హసీనా సో ఈమెకి ఇటీవల డాక్టర్ కలాం స్మృతి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డుని ఇవ్వడం జరిగింది డాక్టర్ కలాం స్మృతి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు సో దీన్ని మన భారతదేశం యొక్క మాజీ రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం మన భారతదేశం యొక్క మిసైల్ మ్యాన్ గా పిలువబడేటువంటి డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం పేరు మీదుగా ఇంటర్నేషనల్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి కాను డాక్టర్ కలాం స్మృతి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు ని ఎవరికి అందజేశారంటే బంగ్లాదేశ్ యొక్క ప్రధాని షేక్ హసీనా డాక్టర్ కలాం స్మృతి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు ఫర్ ది ఇయ
ప్రశాంతత అంటే ఎలాంటి గొడవలు కూడా లేకుండా అండ్ సంపన్నమైనటువంటి దక్షిణాసియా కానీ ఉద్రిక్తత కానీ ఘర్షణలు కానీ ఉగ్రవాదం కానీ ఇలాంటివి లేకుండా చే కృషి చేసినటువంటి ఎవరైతే ఉంటారో ఇలాంటి లేవి లేకుండా చేసినందుకు గాను ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ దక్షిణాసియాలో సో ఈమెకి ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఈ అవార్డుని ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ సో డాక్టర్ కలాం స్మృతి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవార్డ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది గ్రహీత ఎవరని మనల్ని ముఖ్యంగా అడుగుతారండి సో షేక్ హసీనా షేక్ హసీనా బంగ్లాదేశ్ దేశం యొక్క ప్రస్తుత ప్రధానమంత్రి అండ్ బంగ్లాదేశ్ దేశం గురించి చూసినట్టే ముఖ్యంగా బంగ్లాదేశ్ దేశం యొక్క రాజధాని ఢాకా బంగ్లాదేశ్ దేశం యొక్క రాజధాని ఢాకా అండ్ బంగ్లాదేశ్ యొక్క అధికార భాష బెంగాలీ బెంగాలీ బంగ్లాదేశ్ దేశం యొక్క అధికార భాష అండ్ దీని యొక్క ప్రస్తుత ప్రెసిడెంట్ అబ్దుల్ హమీద్ అబ్దుల్ హమీద్ బంగ్లాదేశ్ దేశం యొక్క ప్రస్తుత ప్రెసిడెంట్ అండ్ బంగ్లాదేశ్ దేశం యొక్క ప్రస్తుత ప్రధానమంత్రి షేక్ హసీనా అండ్ బంగ్లాదేశ్ కి మన భారతదేశానికి మధ్య అంతర్జాతీయ సరిహద్దు నాలుగు వేల ఒక వంద యాభై ఆరు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మన భారతదేశం అత్యంత పొడవైనటువంటి అంతర్జాతీయ సరిహద్దుని ఏ దేశంతో పంచుకుంటుంది అని కూడా మనల్ని అడగచ్చు సో బంగ్లాదేశ్ దేశంతో మన భారతదేశం అతి పొడవైనటువంటి అంతర్జాతీయ సరిహద్దుని పంచుకుంటుంది అండ్ బంగ్లాదేశ్తో మన భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రాలు సరిహద్దు కలిగి ఉన్నాయంటే ముఖ్యంగా అస్సాం రాష్ట్రం త్రిపుర రాష్ట్రం మిజోరం మేఘాలయ వెస్ట్ బెంగాల్ సో ఈ రాష్ట్రాలు మన భారతదేశం నుంచి బంగ్లాదేశ్ తో వాటర్ షేర్ చేసుకుంటున్నటువంటి రాష్ట్రాలు సో వీటిల్లో ఓవరాల్ గా మనం చూసినట్టే అస్సాం రాష్ట్రం బంగ్లాదేశ్ తో రెండు వందల అరవై రెండు కిలోమీటర్ల బార్డర్ ని షేర్ చేసుకుంటుంది త్రిపుర రాష్ట్రం ఎనిమిది వందల యాభై ఆరు కిలోమీటర్స్ మిజోరం వచ్చేసి నూట ఎనభై కిలోమీటర్స్ సో ఇక్కడ మిజోరం రాష్ట్రం ఈ బంగ్లాదేశ్ దేశంతో మన భారతదేశంలో సరిహద్దు పంచుకుంటున్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో అతి తక్కువ సరిహద్దు పంచుకుంటున్నటువంటి రాష్ట్రం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మేఘాలయ నాలుగు వందల నలభై మూడు కిలోమీటర్ల సరిహద్దుని పంచుకుంటుంది వెస్ట్ బెంగాల్ వచ్చేసి రెండు వేల రెండు వందల పదిహేడు కిలోమీటర్ల సరిహద్దుని పంచుకుంటుంది సో ఇక్కడ వెస్ట్ బెంగాల్ మీరు గమనించినట్టయితే వెస్ట్ బెంగాల్ అనేది ఈ బంగ్లాదేశ్ దేశంతో అత్యధిక సరిహద్దు పంచుకున్నటువంటి భారతదేశం యొక్క స్టేట్ గా మనం చెప్పుకుంటాం రైట్ సో ఇది అత్యధిక సరిహద్దు పంచుకునేటువంటి రాష్ట్రం మన భారతదేశంలో బంగ్లాదేశ్ తో అలాగే మిజోరం వచ్చేసి అతి తక్కువ సరిహద్దు పంచుకునేటువంటి రాష్ట్రం సో ఓవరాల్ గా భారతదేశానికి భారతదేశం ఆ బంగ్లాదేశ్ తో ఎంత సరిహద్దు పంచుకుంటుంది అంటే నాలుగు వేల ఒక వంద యాభై ఆరు కిలోమీటర్స్ సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ నెక్స్ట్ పదకొండవ అంతర్జాతీయ ఫ్రాంట్ డింక్ అవార్డు పొందిన ఆగ్నేస్ కార్సింగ్ ఆగ్నేస్ కార్సింగ్ మన భారతదేశంలోని మేఘాలయ రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తిని రైట్స్ యాక్టివిస్ట్ గా మనం ఈమెని చెప్పుకుంటాం సో ఈమె ఇటీవల రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి కాను పదకొండవ అంతర్జాతీయ ఫ్రాంట్ డింక్ అవార్డు ని పొందడం జరిగింది సో ఈమె యొక్క పేరు మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆగ్నేస్ కార్సింగ్ ఆగ్నేస్ కార్సింగ్ సో ఇక్కడ దాదాపుగా ఇంతకు ముందు సంవత్సరం సంవత్సరం క్రితం వచ్చేసి ఈ బొగ్గు మాఫియా దాడి జరిగింది సో ఈ బొగ్గు మాఫియా దాడి నుంచి ఈమె బయటపడడం జరిగింది సో ఈమె వచ్చేసి మేఘాలయకి చెందినటువంటి హక్కుల కార్యకర్త సో ఈమె యొక్క పేరు ఆగ్నేస్ కార్సింగ్ ఈమె ఇటీవల పదకొండవ అంతర్జాతీయ ఫాంట్ డింక్ అవార్డ్ సో ఈ అవార్డు పేరు ఫాంట్ డింక్ అవార్డు ఈమె పొందడం జరిగింది సో ఈమెకి వచ్చేసి మహిళల్లో ఈ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి కాను అండ్ పురుషుల్లోకి వచ్చేసరికి ఈ పురుష హింసకి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసినటువంటి టర్కీ దేశానికి చెందినటువంటి కార్యకర్త నెబహాట్ అక్కోకి ఈ అవార్డుని ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ సో నెబహాట్ అక్కోక్ నెబహాట్ అక్కోక్ వచ్చేసి పురుష హింసకి వ్యతిరేకంగా ఆ పోరాటం చేసినటువంటి వ్యక్తి ఇతను అలాగే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం చూస్తే మాను హక్కుల కార్యకర్త రైట్ సో మహిళలకి అలాగే ఈ బొగ్గు మాఫియా నుంచి బయటపడినటువంటి మేఘాలయకి చెందినటువంటి కార్యకర్త హక్కుల కార్యకర్త ఆగ్నేస్ కార్సింగ్ సో వీళ్ళిద్దరికీ కలిపి ఈ పదకొండవ అంతర్జాతీయ హాంట్ డింక్ అవార్డుని ఆ ప్రకటించడం జరిగింది సో యాక్చువల్ గా ఈ హాంట్ డింక్ అవార్డు అనేది ముఖ్యంగా దేని కోసం ఇస్తారంటే యాక్చువల్ గా రెండు వేల ఏడో సంవత్సరంలో ఇస్తాంబుల్లో ఒక టర్కిష్ ఆర్మేనియన్ జర్నలిస్టు హాంట్ డింక్ హాంట్ డింక్ అనేటువంటి ఒక టర్కిష్ ఆర్మేనియన్ జర్నలిస్టు హత్యకి గురవడం జరిగింది సో కాబట్టి ఈ టర్కిష్ ఆర్మేనియన్ జర్నలిస్ట్ అనేటువంటి హాంట్ డింక్ పేరు మీదుగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇద్దరు కార్యకర్తలకి ఈ అవార్డుని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ అవార్డుని ఈ సంవత్సరానికి ఇద్దరు కార్యకర్తలకి బోగరించారు సో ఓవరాల్ గా ఎవరైతే వివక్ష కానీ అండ్ జాతి అహంకారం కానీ హింస లేకుండా ప్రపంచం కోసం పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులు కానీ సంస్థలు కానీ లేదా సమూహాలు కానీ ఉంటారో 
వారిని గుర్తించి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ హాంట్ డింక్ అవార్డు ని వారికి ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఈ హాంట్ డింక్ అవార్డు పదకొండవ ఎడిషన్ ఈ పదకొండవ అంతర్జాతీయ హాంట్ డింక్ అవార్డు ఇద్దరికి ప్రదానం చేశారు వీరిలో ఒక వ్యక్తి మన భారతదేశంలోని మేఘాలయ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి సో కాబట్టి ఈమె యొక్క పేరు మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆగ్నేస్ కార్షింగ్ ఈమె అండ్ రెండవ వ్యక్తి వచ్చేసి టర్కీ కార్యకర్త నెబహాట్ లక్కోక అక్కోక రైట్ నెబహాట్ అక్కోక సో వీరిద్దరికి కూడా ఈ అవార్డు ని ప్రదానం చేయడం జరిగింది సో ప్లీజ్ రిమంబర్ నెక్స్ట్ సో ఇవి టుడేస్ కరెంట్ ఫైవ్స్ అండ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎంసీక్యూస్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ప్లీజ్ ట్రై టు ఆన్సర్ గైస్ ఫస్ట్ వన్ రీసెంట్లీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ లాంచ్ ది ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ మాన్ ధన్ యోజన ఇన్ విచ్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్ ఇటీవల ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ మాన్ ధన్ యోజన ని ఈ కింది వాటిలో ఏ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించారు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ ఒడిస్సా ఆప్షన్ బి ఉత్తరప్రదేశ్ ఆప్షన్ సి జార్ఖండ్ ఆప్షన్ డి గుజరాత్ Yes, perfect. So here, absolutely, option C is the right answer. That is Jharkhand. It is the Jharkhand Rastu Lo, Mana Bharat Dismeka Pradhani, Narendra Modi, Pradhan Mantri, Kisan Mandan Yojana Patakani, Prara Minshtam Tharagandhi. Yes, so, the main goal is that 18 years, 40 years work, every day, దీనికి కింద సమ్ అమౌంట్ అనేది పే చేయాలి సో అమౌంట్ అనేది పే చేసిన తర్వాత వారికి సిక్స్టీ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ పెన్షన్ గా ఈ పథకం కింద ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ పథకం గురించి మనం ఓవరాల్ గా ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ హూ విల్ హ్యాడ్ ది త్రీ మెంబర్ ప్యానల్ ఫామ్ టు లుక్ ఇన్ టు అసెట్స్ లైబిలిటీస్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బిట్వీన్ టూ సక్సెసర్ యూనియన్ టెరిటరీస్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ లడక్ సో ఇటీవల మనం చూసినట్టు జమ్ము అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ లడక్ ఈ రెండు యూనియన్ టెరిటరీస్ గా జమ్ము కాశ్మీర్ రాష్ట్రాన్ని డివైడ్ చేయడం జరిగింది సో అయితే ఇవి డివైడ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆస్తులు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి దానికి సంబంధించినటువంటి బాధ్యతలు కానీ వాటన్నిటిని కూడా ఇవ్వడం కోసంగా ముగ్గురు సభ్యులతో ఇటీవల ఒక ప్యానల్ ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది అయితే ఆ ప్యానల్ యొక్క హెడ్ ఎవరిని అడుగుతున్నారు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ సంజయ్ మిత్రా ఆప్షన్ బి అరీఫ్ మహమ్మద్ ఖాన్ ఆప్షన్ సి అరుణ్ గోయల్ ఆప్షన్ డి గిరిరాజ్ ప్రసాద్ గుప్తా ఎస్ ఎక్సలెంట్ కుమారి గారు ఎస్ పర్ఫెక్ట్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ రైట్ సో దట్ ఈస్ అ సంజయ్ మిత్ర సో యాక్చువల్ గా మన భారతదేశంలో మనం చూసినట్టయితే మన భారతదేశంలో రెండు రా ఇంతకు ముందు మనం చూసినట్టయితే మన భారతదేశంలో రెండు రాజ్యాంగాలు ఉండే రెండు ఫ్లాగ్స్ ఉన్నాయి అలాగే రెండు పౌరసత్వాలు ఉండే రైట్ సో మనం ఏక పౌరసత్వం అని చెప్పుకుంటున్నా సరే మన భారతదేశంలో జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రానికి రెండు పౌరసత్వాలు ఉండేవి జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం పౌరాలకి రైట్ అది జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రానికి సపరేట్ ఫ్లాగ్ ఉండేది జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రానికి సపరేట్ రాజ్యాంగం ఉండేది అక్కడ ఉన్నటువంటి పౌరులకి సపరేట్ గా సిటిజన్షిప్ కూడా ఉండేది సో వీటన్నిటినీ కల్పించేటువంటి ఆర్టికల్ ఏంటి మన భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై సో కాబట్టి ఈ మూడు వందల డెబ్బై ఆర్టికల్ లో ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ కి స్వయం ప్రతిపత్తి కల్పించేటువంటి ఆర్టికల్ సో ఈ ఆర్టికల్ ని మన భారత రాజ్యాంగం నుంచి రద్దు చేయడం జరిగింది అండ్ ముప్పై ఐదు ఏ ఆర్టికల్ ఏదైతే ఉందో దీని ప్రకారంగా జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో ఎవరు కూడా పక్క రాష్ట్రాల వాళ్ళు వెళ్ళి ఆస్తులు కొనకూడదు ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాల్లో ఎవరు చేరకూడదు ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉండే కాబట్టి దీన్ని కూడా రద్దు చేయడం జరిగింది సో ఈ రెండింటిని రద్దు చేసి జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రాన్ని రాష్ట్రం హోదా నుంచి కేంద్ర పాలిత ప్రాంత హోదాగా తీసుకురావడం జరిగింది అండ్ ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రాన్ని రెండిటిగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది వాటిలో జమ్మూ కాశ్మీర్ ఒకటి మరొకటి వచ్చేసి లడక్ వీటిలో జమ్మూ కాశ్మీర్ వచ్చేసి శాసనసభ కలిగినటువంటి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంగా లడక్ వచ్చేసి శాసనసభ లేనటువంటి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంగా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి ఈ విధంగా మన భారతదేశంలో దీన్ని ఈ విధంగా ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత రాష్ట్రాల సంఖ్య ఇరవై ఎనిమిదికి చేరింది అండ్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల సంఖ్య తొమ్మిదికి చేరడం జరిగింది సో ఇంతకు ముందు వచ్చేసి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఉండే మన భారతదేశంలో ఏడు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ఉండే సో ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రాన్ని కాస్త జమ్మూ కాశ్మీర్ మరియు లడక్ అనేటువంటి రెండు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలుగా చేయడం వలన రాష్ట్రాల సంఖ్య
డివైడ్ చేసిన తర్వాత ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆస్తుల్ని కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి బాధ్యతలను కానీ వాటన్నింటిని షేర్ చేయాలి కాబట్టి సో వాటిని షేర్ చేయడం కోసంగా ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం డిఫెన్స్ సెక్రటరీ అయినటువంటి శ్రీ సంజయ్ మిత్రా నేతృత్వంలో ముగ్గురు సభ్యులతో ఒక ప్యానల్ ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఈ ప్యానల్ లో మొదటి వ్యక్తి వచ్చేసి దీని యొక్క హెడ్ డిఫెన్స్ సెక్రటరీ శ్రీ సంజయ్ మిత్రా అండ్ అనదర్ వన్ వచ్చేసి రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అరుణ్ గోయల్ అండ్ మరొక వ్యక్తి వచ్చేసి మెయిన్ గా మనం చూస్తే రిటైర్డ్ ఇండియన్ సివిల్ సివిల్ అకౌంట్స్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ అయినటువంటి గిరిరాజ్ ప్రసాద్ గుప్త సో కాబట్టి వీరి ముగ్గురుతో ఈ ప్యానల్ ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఇది మెయిన్ గా సో దీని యొక్క హెడ్ అని ఎవరైనా మనల్ని ఇక్కడ క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది కాబట్టి శ్రీ సంజయ్ మిత్ర దీని యొక్క హెడ్ అలాగే ఇక్కడ ఈ రెండు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ఇంకా మన భారతదేశంలో అమల్లోకి రాలేదు సో ఈ అమల్లోకి ఎప్పటి నుంచి వస్తాయంటే అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఇవి అమల్లోకి రావడం జరుగుతుంది సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి జమ్మూ కాశ్మీర్ అండ్ లడక్ సో ఈ రెండు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు మన భారతదేశంలో ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తాయంటే అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఇవి అమల్లోకి రావడం జరుగుతుంది రైట్ సో అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సెయింట్ విన్సెంట్ అండ్ గ్రెనాడైన్స్ బికేమ్ ది సెవెంటీ నైన్త్ మెంబర్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ వాట్ ఇస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ సెయింట్ విన్సెంట్ అండ్ గ్రెనడైన్స్ అంతర్జాతీయ సౌర కూటమిలో డెబ్బై తొమ్మిదవ సభ్య దేశం సెయింట్ విన్సెంట్ అండ్ గ్రెనడైన్స్ అండ్ సెయింట్ విన్సెంట్ అండ్ గ్రెనడైన్స్ యొక్క రాజధాని ఏమిటి ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ కింగ్స్ టౌన్ ఆప్షన్ బి కింగ్స్ టౌన్ ఆప్షన్ సి శాంటో డొమింగో ఆప్షన్ డి హవానా ఎస్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ అండి హియర్ ఎస్ సో హియర్ మెయిన్ గా మనం చూసినట్టే హియర్ కింగ్స్ టౌన్ అండ్ కింగ్స్ టౌన్ రెండు కూడా ఆల్మోస్ట్ మనకి సేమ్ గా అనిపిస్తున్నాయి మనం పలికేటప్పుడు ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ గా ఉంటుంది సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు డెఫినెట్లీ మనం ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ కింగ్స్ టౌన్ కింగ్స్ టౌన్ అనేది ఇక్కడ సెయింట్ విన్సెంట్ అండ్ గ్రెనైన్స్ దేశం యొక్క రాజధాని కింగ్స్ టౌన్ సో కింగ్స్ టౌన్ ఇస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ సెయింట్ విన్సెంట్ అండ్ గ్రెనైన్స్ సో ఇది కరీబియన్ లో ఉండేటువంటి ఒక ఐలాండ్ అండి సెయింట్ విన్సెంట్ అండ్ గ్రెనైన్స్ అనేది సో ఇది ఇటీవల మన ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ లో డెబ్బై తొమ్మిదవ సభ్య దేశంగా చేయడం జరిగింది అయితే దీని యొక్క రాజధాని ఏంటంటే కింగ్స్ టౌన్ అండ్ కింగ్స్ టౌన్ అనేది ఏ దేశం యొక్క రాజధాని సో సెయింట్ విన్సెంట్ అండ్ గ్రెనైన్స్ అనేది ముఖ్యంగా దీని యొక్క రాజధాని వచ్చేసి కింగ్స్ టౌన్ రైట్ సో అలాగే కింగ్స్ టౌన్ వచ్చేసి జమైకా దేశం యొక్క రాజధాని రైట్ సో దిస్ వన్ వచ్చేసి మెయిన్ గా కింగ్స్ టౌన్ దీని యొక్క రాజధాని అండ్ కింగ్స్ టౌన్ అనేది దీని యొక్క రాజధాని అంటే జమైకా దేశం యొక్క రాజధాని అండ్ డొమినికన్ రిపబ్లిక్ అనేది దేని యొక్క రాజధాని డొమినికన్ రిపబ్లిక్ యొక్క రాజధాని ఏంటంటే శాంటో డొమింగో శాంటో డొమింగో అనేది డొమినికన్ రిపబ్లిక్ దేశం యొక్క రాజధాని అండ్ హవానా వచ్చేసి క్యూబా దేశం యొక్క రాజధాని హవానా వచ్చేసి క్యూబా దేశం యొక్క రాజధాని సో ఇవి మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో సెయింట్ విన్సెంట్ అండ్ గ్రెనైన్స్ దేశం యొక్క రాజధాని కింగ్స్ టౌన్ ఇది ఇటీవల డెబ్బై తొమ్మిదవ దేశంగా ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ లో చేయడం జరిగింది సో ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ గురించి ఎస్టర్డే క్లాస్ లో మనం క్లియర్ గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం దాన్ని మీరు చూడకపోతే ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కింగ్స్ టౌన్ వచ్చేసి జమైకా దేశం యొక్క రాజధాని అండ్ శాంటో డొమింగో డొమినికన్ రిపబ్లిక్ దేశం యొక్క రాజధాని అండ్ హవానా వచ్చేసి క్యూబా దేశం యొక్క రాజధాని సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ హూ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ బికేమ్ ది యంగెస్ట్ పర్సన్ టు పాస్ ది మహా పరీక్ష కింది వారిలో మహా పరీక్ష ఉత్తీర్ణత సాధించిన అతి పిన్న వయస్కుడు ఎవరు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ ప్రియా వ్రత ఆప్షన్ బి సల్మాన్ రస్తి ఆప్షన్ సి జంపా లహిరి ఆప్షన్ డి పద్మలక్ష్మి ఎస్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి ప్రియా వ్రత ప్రియా వ్రత సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా అసలు ఈ మహా పరీక్ష అంటే ఏమిటి సో మహా పరీక్ష ఏంటంటే దీంట్లో యాక్చువల్ గా ఫోర్టీన్ లెవెల్స్ ఉంటాయండి మహా పరీక్షలో ఫోర్టీన్ లెవెల్స్ ఉంటాయి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని తెలంగాణలో 
ఆ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని తెనాలిలో సంవత్సరానికి రెండు సార్లు ఈ పరీక్షని నిర్వహించడం జరుగుతుంది సో ఈ పరీక్షని ఎవరికి నిర్వహిస్తారంటే ఎవరైతే శాస్త్రాలు చదువుతుంటారో ఎవరైతే ఏషియంట్ స్క్రిప్చర్స్ ఎవరైతే చదువుతుంటారో వారికి ఈ విధంగా ఈ ఎగ్జామ్ ని సంవత్సరంలో రెండు సార్లు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఓవరాల్ గా ఈ ఎగ్జామ్ లో ఫోర్టీన్ లెవెల్స్ ఉంటాయి పద్నాలుగు లెవెల్స్ ఉంటాయి సో కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ ఎగ్జామ్ ని పాస్ అయ్యేటువంటి అతి పిన్న వయసుగా ఇటీవల ప్రియవ్రత నిర్వహించడం జరిగింది సో ప్రియవ్రత బికేమ్ ది యంగెస్ట్ పర్సన్ టు పాస్ ది మహా పరీక్ష అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ సంవత్సర పదహారు సంవత్సరాల్లోనే మహా ప్రియవ్రత ఇటీవల ఈ పరీక్షని పాస్ అవడం జరిగింది సో ఇది ముఖ్యంగా ఎగ్జామ్ ఎక్కడ నిర్వహిస్తారంటే దీన్ని సంవత్సరానికి రెండు సార్లు దీన్ని నిర్వహిస్తారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని తెనాలిలో ఎవరికి ఈ పరీక్ష నిర్వహిస్తారంటే ఎవరైతే శాస్త్రాలు చదువుతుంటారో వారికి ఈ పరీక్షని నిర్వహించడం జరుగుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించింది కాబట్టి సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇండియా అండ్ థాయిలాండ్ విల్ కండక్ట్ ది జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సైజ్ మైత్రి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ in which among the following indian state bharat desham mariyu thailand samyukta sainik abhyasam maitri 2019 ni bharat desham loni ee kindi vaalo a rashtram lo nirvahisthunnaru options option a odisha option b meghalaya option c andhra pradesh option d chatisgarh yes please participate guys everyone this is very very important ఎస్ పర్ఫెక్ట్ మేఘాలయ రాష్ట్రంలోని ఉమ్రోయిలో దీన్ని కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మేఘాలయ రాష్ట్రంలోని ఉమ్రోయిలో సో దీన్ని సెప్టెంబర్ పదహారవ తేదీన ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఇరవై తొమ్మిది వరకు దీన్ని కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మైత్రి రెండు వేల పంతొమ్మిది మైత్రి అనేది థాయిలాండ్ కి మన భారతదేశానికి మధ్య సంయుక్త సైనిక అభ్యాసం సో మైత్రి రెండు వేల పంతొమ్మిది మన భారతదేశంలోని మేఘాలయ రాష్ట్రంలోని ఉమ్రోయిలో కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ మేఘాలయ రాష్ట్రం ఉమ్రోయ్ నెక్స్ట్ ఎక్సైజ్ మైత్రి ఈజ్ ఏ జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సైజ్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ కండక్టెడ్ బిట్వీన్ ఆర్మీస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ థాయిలాండ్ దిస్ యాన్యువల్ ట్రైనింగ్ ఈవెంట్ ఈస్ హెల్డ్ ఆల్టర్నేటివ్లీ ఇన్ థాయిలాండ్ అండ్ ఇండియా ఫ్రమ్ విచ్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇయర్ మైత్రి అభ్యాసం అనేది భారతదేశం మరియు థాయిలాండ్ సైన్యాల మధ్య ఉమ్మడి సైనిక అభ్యాసం ఈ వార్షిక శిక్షణ కార్యక్రమం థాయిలాండ్ మరియు భారతదేశంలో ప్రత్యామ్నాయంగా ఏ సంవత్సరం నుంచి జరుగుతుంది ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ టూ థౌజండ్ నైన్ ఆప్షన్ బి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఆప్షన్ సి టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఆప్షన్ డి టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఎస్ పర్ఫెక్ట్ అండి కుమారి గారు అండ్ జయలక్ష్మి గారు సో అబ్సల్యూట్లీ హియర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ మనకి వచ్చేసి ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఎందుకు ఇచ్చారంటే మనకి టైం అనేది వేస్ట్ చేయడానికి రైట్ సో యాక్చువల్ గా మనం దీన్ని డైరెక్ట్ గా అడగచ్చు మైత్రి అభ్యాసం అనేది ఏ సంవత్సరం నుంచి ప్రారంభమైంది అనే మనల్ని డైరెక్ట్ గా అడిగేదానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ ఎందుకు ఇంత ఎక్కువ ఇచ్చారంటే మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో టైమ్ వేస్ట్ చేయడం వాళ్ళ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో కాబట్టి ఈ విధంగా మనకి ఎక్కువ క్వశ్చన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మైత్రి ఎక్సైజ్ అనేది మనం తెలుసు మన భారతీయ ఆర్మీకి అలాగే థాయిలాండ్ ఆర్మీకి మధ్య జరిగేటువంటి అభ్యాసం సో ఇది ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఒక్కొక్క దేశంలో జరుగుతుంది రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలో దీన్ని ప్రారంభించారు రెండు వేల ఆరో సంవత్సరం నుంచి ఒక దేశం థాయిలాండ్ లో జరిగితే ఒక ఒక సంవత్సరం మరో సంవత్సరం వచ్చేసి ఇండియాలో జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో మన భారతదేశంలో ఇది జరుగుతుంది సో దీన్ని ప్రారంభించింది రెండు వేల ఆరో సంవత్సరం సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ నేమ్ ద మిసైల్ విచ్ వాజ్ రీసెంట్లీ టెస్టెడ్ బై ది డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ కర్నూల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కర్నూలులో ఇటీవల డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ పరీక్షించినటువంటి క్షిపణి పేరు ఏమిటి ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ నాగ్ ఆప్షన్ బి ధనుష్ ఆప్షన్ సి నిర్భయ్ ఆప్షన్ డి ఎంపీఏ టీజీ ఎం ఎస్ పర్ఫెక్ట్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ రైట్ సో డి అండ్ ఎంపీఏ టీజీఎం ఇటీవల మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కర్నూలు పరిధిలో నుంచి డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ మిసైల్ ని టెస్ట్ చేయడం జరిగింది రైట్ సో ఎంపీఏ టీజీఎం అంటే మ్యాన్ పోర్టబుల్ యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిసైల్ మ్యాన్ పోర్టబుల్ యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిసైల్ అనేది దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ సో ఈ విధంగా ఈ మిసైల్ ఇటీవల డిఫెన్స్ రీసెర్చ్
అండ్ మెయిన్ గా మనం ఇవి డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం డిఫెన్స్ రిసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి సో డిఫెన్స్ రిసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి న్యూఢిల్లీలో ఉంటుంది అండ్ దీని యొక్క ప్రజెంట్ హెడ్ వచ్చేసి సతీష్ రైట్ సో జి సతీష్ రెడ్డి ప్రజెంట్ డిఫెన్స్ రిసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క చైర్మన్ నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు స్పోర్ట్స్ మినిస్ట్రీ సోర్సెస్ who is the first female sports person to be recommended for padma vibhushan award kida mantritva shaka vargala samacharam prakaram padma vibhushan ki sifarsu cheyabadinatvanti modati mahila kida karani peru emiti options option a pv sindhu option b mithali raj option c vinesh pogat option d mary com ఎస్ ఎక్సలెంట్ అండి లక్ష్మి గారు సో హియర్ మేరీ కోమ్ ఇస్ ద అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ అండి సో యాక్చువల్ గా మన భారతదేశం యొక్క అత్యున్నత పౌర పురస్కారం ఏంటి భారత రత్న అవార్డు మన భారతదేశం యొక్క రెండవ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం పద్మ విభూషణ్ అవార్డు మన భారతదేశం యొక్క మూడవ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం పద్మ భూషణ్ అవార్డు మన భారతదేశం యొక్క నాలుగవ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం పద్మశ్రీ అవార్డు సో ఇటీవల మన భారతదేశం యొక్క ఈ రెండవ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం అయినటువంటి పద్మ విభూషణ్ అవార్డుకి మేరీ కోమ్ ని సిఫార్సు చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి మన భారతదేశంలో పద్మ విభూషణ్ అవార్డుకి సిఫార్సు చేయబడినటువంటి మొట్టమొదటి మహిళా స్పోర్ట్స్ పర్సన్ గా మేరీ కోమ్ ఇప్పుడు నిలవడం జరిగింది అండ్ రీసెంట్ గా పివి సింధు ను కూడా సిఫార్సు చేశారు పివి సింధు దేనికి సిఫార్సు చేశారు పద్మ భూషణ్ అవార్డుకి సిఫార్సు చేయడం జరిగింది పద్మ భూషణ్ అనేది మన భారతదేశం యొక్క మూడవ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం సో కాబట్టి పివి సింధు ఇటీవల పద్మ భూషణ్ అవార్డుకి సిఫార్సు చేయబడ్డారు అండ్ మేరీ కోమ్ వచ్చేసి పద్మ విభూషణ్ అవార్డుకి సిఫార్సు చేయబడడం జరిగింది రైట్ సో ఎస్ పివి సింధు పద్మ భూషణ్ అండ్ పద్మ విభూషణ్ వచ్చేసి మెయిన్ గా మేరీ కోమ్ రైట్ సో ఇక్కడ ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ విధంగా పద్మ విభూషణ్ అవార్డుకి సిఫార్సు చేయబడినటువంటి తొలి మహిళా స్పోర్ట్స్ పర్సన్ కాబట్టి ఈమె సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి రైట్ సో ఇవి టుడేస్ కరెంట్ అఫైర్స్ సో దీనికి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది లింక్ కూడా సో దాన్ని కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోని తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి సో ప్లీజ్ వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ స్పెండ్ చేసి దీన్ని ఈ వీడియోని మీ వాట్సాప్ లో వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో కానీ వాట్సాప్ లో మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ లేదా ఫేస్బుక్ లో కానీ ఫేస్బుక్ గ్రూప్స్ లో కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి రైట్ గైస్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో ఈ క్లాస్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మీకు సంబంధించి ఇక్కడ ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ గ్రూప్ డి కి యూజ్ అయ్యే విధంగా జనరల్ అవేర్నెస్ క్లాసెస్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో దానికి సంబంధించిన షెడ్యూల్ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో యూ కెన్ చెక్ లైవ్ కానీ అలాగే మనకి వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కదా సో వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో కూడా మనం ఇక్కడ పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా మనకు ఉంది సో వాటి సంబంధించిన లింక్స్ కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో వాటిలో మీరు జాయిన్ అయితే దానికి సంబంధించి మొత్తం కూడా ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఐ గైస్ థ్యాంక్ యూ ఆల్